കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ദൈവം എത്ര വലിയവനാണ് അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ മുൻപിൽ നാം എത്ര നിസാര വരൂ നമുക്ക് മുട്ട മടക്കാം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ശബ്ദം ഉയർത്താം യേശു അപ്പച്ചന്റെ സ്തുതി നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഉയരട്ടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നിയാൻ നിറയട്ടെ ഓ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഓ സാധാരണ ഈ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ട സമയാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും കൂട്ടുകാര് അല്ലെ കൃത്യ സമയത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ നമ്മള് സൂമിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള് പറ്റാവുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റിയോട് കൂടി തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഓറെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉച്ച സമയമൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഏ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അതിനുശേഷം അങ്കിള് ഒരു സൂപ്പർ ഒരു ആക്ഷൻ സോങ് ആണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ വാക്യം പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞൊരു സൂപ്പർ ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റോറി അങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കൊരു ആക്ഷൻ ചെയ്യാം റൈറ്റ് അപ്പൊ അങ്കിൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് ഹിയോ അപ്പൊ കൈ വെക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഒരു മരം പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ മാത്രല്ല ഇങ്ങനെ ഓക്കെ കൂടുതലും പേരും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ കൈ മുട്ട് വരെ നേരെ ആക്കി വെക്കണം റെഡി ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റൊക്കെ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ എല്ലാരും ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് നിക്കണ്ട ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇതൊരു മരം പോലെയാണ് അല്ലെ ഇതൊരു മരം ഇത് ഇല ഓക്കെ ലീഫ് ഇത് പൂ ഫ്ലവർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്യണം റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഗോ ഫ്ലവർ ലീഫ് ട്രങ്ക് ട്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടി ഓക്കെ മരം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാം മരം ഇല ഓക്കെ അതെ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാണ്ട് ചെയ്യണം എല്ലാരും റെഡി ആയിരുന്നോ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോകണം റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഗോ മരം പൂവ് ഇല പൂവ് മരം ഇല പൂവ് മരം ഇല പൂവ് മരം ഇല ആ തെറ്റില്ലേ ചിലരുടെ ഇലയൊക്കെ പൂത്ത് ദേ പൂവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ തെറ്റിക്കരുത് ഞാന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കണ്ട പറയുന്നത് വേണം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഹിയർ ഗോ വൺ ടു ത്രീ ഗോ പൂവ് ആ നിൽക്കണോ പൂവ് വാഴേല പോലെയാ ചിലരുടെ പൂവ് ഇരിക്കണ കണ്ടില്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് ആ ഇതാണോ പൂവ് അല്ലെ മരം ഇല ഇല കണ്ടോ ചിലർ ഇല ഇല ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ടല്ലോ ഇത് ഇലയാണോ ഇത് എന്തായത് ചിലർ പറയും ഇത് ഇല പൊട്ടിപ്പോയത് അങ്ങനെ അതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയും തെറ്റിക്കരുത് എല്ലാരും ശ്രദ്ധ ചെയ്തോണം വൺ ടു ത്രീ കോ ഇല പൂവ് മരം മരം കൈയ്യാ തോന്നിയതാണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോ ലാസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹിയോ വി ഗോ വൺ ടു ത്രീ മ
ഇല്ല പൂവ് മരം ഓക്കെ ചില ചിലര് ചില കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാര് ഇടയ്ക്ക് ഒക്കെ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും അങ്കിൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചില്ലേ സൂപ്പർ സൂപ്പർ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കൊരു പാട്ട് പഠിക്കാം ഇതൊരു ആക്ഷൻ സോങ് ആണ് പക്ഷെ ആദ്യം അങ്കിൾ ഒന്ന് പാടി കേൾപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം അങ്കിള് ചില കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാടിയാൽ എന്ത് പറ്റുമോ എന്നറിയാവോ ബാക്കി ആർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അങ്കിൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് അങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മാത്രം അങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓടെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ പാട്ട് ഞാനൊന്ന് ഓക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഓടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാന് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കും ഓക്കെ ഈ ചിത്രം കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവണം മുഖത്തും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു പൂവും അല്ലെ ഇലയൊക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പിക്ചർ കാണിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് അടുത്ത് വന്ന് നോക്കും ക്യാമറയുടെ അവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ പറയണ്ട ആക്ട് ചെയ്യണം ഹിയർ വി ഗോ വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ആ ഓക്കെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും ഇല്ലേ എന്തത് മനസ്സിലായില്ലേ ഓ ചിലരൊക്കെ ഞൊണയുന്നുണ്ട് മൊത്തം ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒക്കെ ഇരിക്കണേ നോക്കിക്കേ ഓഹ് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സാധനങ്ങളാണ് ആ എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓ കണ്ണും തെള്ളിയിരിക്കാതല്ലാതെ എന്ത് എക്സ്പ്രഷൻ അങ്കിള് അങ്കിൾ എന്താ ഈ പറയണേ ഉച്ചക്ക് ചോറും കഴിഞ്ഞ് അങ്ങള് ഇരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ കൊതിപ്പിക്കാനായിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലെ ചിലര് കൈയൊക്കെ ഇട്ട് വാരാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത പിക്ചർ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോവാം ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഗോ പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ആ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാക്കൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് ഓ അഭികലിത ഇപ്പൊ അത് കവർന്ന് തിന്നുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ക്രിസ്റ്റഫറിനൊക്കെ അത് കിട്ടിയ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലേ ഇവിടെ പുട്ട് ഐസ്ക്രീം മൂന്ന് ഫ്ലേവർ അല്ലേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാ പോരെ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ഐസ്ക്രീം ആണ് പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ഓ ഇതിങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കോഴച്ച് 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 ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഓ പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ഓ സൂപ്പർ ഓ എന്തോ അങ്കിളിന് മാത്രം കൂടുതൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ എത്ര എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടാലും ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സൂമിലൂടെ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാരണമുണ്ട് ആ കാരണത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ആ പാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രവേശിക്കാം അങ്കിൾ ആദ്യം ആ പാട്ടൊന്ന് പാടി കേൾപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം അങ്കിള് ചില കൂട്ടുകാരെ വിളിക്കാം അപ്പോ ആദ്യം നമുക്ക് അങ്കിൾ ആ പാട്ട് പാടി കേൾപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു ആക്ഷൻ സോങ് ആണ് അപ്പൊ കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുവാൻ ഓക്കെ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് I am in right out right up right down right happy all the time I am in right out right up right down right happy all the time since Jesus came in me and washed away my sins I am in right out right up right down right happy all the time I am in right out right up right down right happy all the time I am in right out right up right down right happy all the time Since Jesus came in me and washed away my sins I am in right out right up right down right happy all the time 
അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ നോക്കിക്കേ ഐ എം ഇൻ റൈറ്റ് ഐ എം ഔട്ട് റൈറ്റ് ഐ എം അപ്പ് റൈറ്റ് ഐ എം ഡൗൺ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ എന്ന ആള് എപ്പോഴും അല്ലെ റൈറ്റ് ആണ് ഓയ്യോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ റോങ് അല്ലേ അല്ല നമ്മൾ റൈറ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ ഐ എം ഹാപ്പി ഓൾ ദ ടൈം ഞാൻ എപ്പോഴും ഹാപ്പിയാ പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഏയ് പുട്ട് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹാപ്പിനെസ് അങ്ങ് പോകും പിന്നെ അടുത്ത പുട്ട എപ്പോ കിട്ടുമെന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കും അല്ലെ അതോ ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണോ ഹാപ്പിനെസ് ഏ ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടുമ്പോ ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷെ ചോക്ലേറ്റ് തീരുമ്പോ വീണ്ടും ഹാപ്പിനെസ് പോകും പക്ഷെ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ് യാ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ജീസസ് വാഷ്ഡ് അവേ മൈ സിൻസ് യേശു കർത്താവ് എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു തന്നു സോ ഐ എം ക്ലീൻ I am in right, out right, up right, down right, happy all the time. Now, this is an action song. If you study the action, you can study the part. Then, you can study the part. You can study the part. You can study the part. Do you want to study the part? Do you want to study the part? Do you want to study the part? Now, you want to study the part. സൂപ്പർ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പാടാം ഹിയ വിഗൂ നിങ്ങൾക്ക് പാടാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ വീട്ടിലിരുന്നോട്ട് റെഡി I am in right out right up right down right happy all the time I am in right out right up right down right happy all the time since Jesus came in me and washed away my sins I am in right out right up right down right happy all the time again I am in right out right up right down right happy all the time I am in right out right up right down right happy all the time Since Jesus came in me and washed away my sins I am in right out right up right down right happy all the time Appo idinde action angal onnu kaanichu tharam okay Pellarum sadhichonam angal idinde action onnu kaanikkan povana aadi nammude music inde or action undallo sadhichirunno ten 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 ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോ നമ്മള് ഒരു മൂന്ന് ക്ലാപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ അപ്പൊ എങ്ങനെ ആ ആക്ഷൻ ആദ്യം ഇൻട്രോ മ്യൂസിക്കിന്റെ ആക്ഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചേ ടെൻ 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 വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോറിന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മൂന്ന് വട്ടം കറക്കണം ഫോറിന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഹിയർ വി ഗോ വൺ ടു ത്രീ ഗോ വൺ ടു ത്രീ അതാണ് മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒരു ആക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക നമ്മൾ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓക്കെ ഐ എം ഇൻ ഓക്കെ ഐ എം ഇൻ ഐ എം ഇൻ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഐ എം ഇൻ റൈറ്റ് ഔട്ട് റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഡൗൺ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 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 അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അതിന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ഔട്ട് അപ്പ് ഡൗൺ ഓക്കെ ഇൻ ഔട്ട് അപ്പ് ഡൗൺ ഫസ്റ്റ് ആക്കാൻ പോവാണ് ഇൻ ഔട്ട് അപ്പ് ഡൗൺ ഇൻ അപ്പ് ഡൗൺ ഓ അങ്ങനെ എക്സസൈസ് മതി അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ച ചോറെല്ലാം ദഹിച്ചു അല്ലെ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇൻ റൈറ്റ് ഐ എം ഐ എം ഇൻ റൈറ്റ് ഔട്ട് റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഡൗൺ റൈറ്റ് ഹാപ്പി ഓൾ ദ ടൈം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം Happy all the time. Happy എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും ഹാപ്പിനെസ് വേണം മുഖത്ത് ഹാപ്പി ഓൾ ദ ടൈം അങ്ങനെ വെച്ചത് ഇത് സാഡ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു അഞ്ച് പുട്ട് ഐസ്ക്രീം വന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഊയോ അല്ലെ ആ ഹാപ്പിനെസ് അതിനേക്കാളും ഉള്ള ഹാപ്പിനെസ് വന്നു ഓക്കെ ഹാപ്പി ഓൾ ദ ഇനി സിൻസ് ജീസസ് കെയിം ഇൻ മീ സിൻസ് ജീസസ് കെയിം ഇൻ മീ യേശു എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു അപ്പോൾ അൺവോഷ്ഡ് അവേ മൈ സിൻസ് ഓക്കെ എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം മായിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഐ എം ഇൻ റൈറ്റ് ഔട്ട് റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഡൗൺ റൈറ്റ് ഹാപ്പി ഓൾ ദ ടൈം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചില കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് വിളിക്കാം ഇത് പഠിച്ചോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ജി സെവൻ ഷാരോൺ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ അവിടെ അൺമ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഹായ് പറഞ്ഞേ ഹായ് ഓക്കെ 
I am in right out, right up, right down, right happy all the time. Ready? I am in right out, right up, right down, right happy all the time. I am in right out, right up, right down, right happy all the time. I am in right out, right up, right down, right happy all the time. Very good, very good, very good. Ini Christopher on our mute today. Our dear messenger. Hi, Parane. Hi. Hi. Since Jesus came in me. Since Jesus came in me. And washed away my sins. I washed away my sins. I am in right out, right up, right down, right happy all the time. I am in right out, right up, right down, right happy all the time. Ah, super, super. Okay, Sihan, Paul, unmute the. How did the message go? Did I click it? Ah, hi, Parane. Hi, Parane. Hi. Ah, okay. I am in right out, right up, right down, right happy all the time. I am in right out, right up, right down, right happy all the time. Ah, okay. Now go fast. Ah, kya lo? Sihan is mama. It's a hard one. It's fast. Ah, it's one. One, two, three. Go. I am in right out, right up, right down, right happy all the time. I am in right out, out right. Korvela, korchu slowi pa namo ke, korchu slowi pa. Okay, one, two, three, go. I am in right out, right up, right down, right happy all the time. I am in right out, right up, down, right happy all the time. Super, super. Since Jesus came in me. Since Jesus came in me. Since Jesus came in me, since Jesus came in me, and washed away my sins, and washed away my sins, I am in right out, right up, right down, right happy all the time. I am in right out, right up, right down, right happy all the time. Super, super. अबे इन्हीं अल्लारुम एक्शन चाहिए ना? या पाट प्ले अक्षन निशन ओके अब लिरीक्स का पा पशे अंग पाट प्ले अब नमरमित आक्षन चुनाव अर्म आद्य म्यूसी और आक्षन अल ओके आो लीफिश सूपर <laughs> Just be. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാരും ആക്ഷൻ സോങ് ഒക്കെ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടെ സമയം ഉണ്ടായി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അങ്കിള് നിങ്ങളെ ഒരു വാക്യം പഠിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുള്ളൊരു വാക്യാണ് കേട്ടോ ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഈ മരത്തിന് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ആരാ പറയാൻ പോണെ ഈ മരത്തിന് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം അതിന് പച്ചപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഓക്കെ പച്ചപ്പ് നോക്കിയാൽ അറിയാമെന്ന് ഒരു ഉത്തരം വന്നു ഓക്കെ അതിന് ഫ്ലവേഴ്സും ഫ്രൂട്ടും ലീഫും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ നമ്മുടെ മരത്തിന് അല്ലെ നമ്മുടെ മരം ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് ലീഫ് വരും ഇടയ്ക്ക് ഫ്ലവർ വരും ഇടയ്ക്ക് മരം ആവും അല്ലെ ആ അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ഗെയിമിൽ ചെയ്തത് പോലെ അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു മരമുണ്ട് ഇതിന്റെ ജീവനുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം വളരെ വളരെ ശരിയാണ് അതിന് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകും ഇലയുണ്ടാകും അതുപോലെ അതിന്റെ പച്ചപ്പ് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അതിനെ കാണാൻ അല്ലെ ഉണങ്ങിയ മരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആരേലും ഷൂ ഇതിൽ ഫ്രൂട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു മരത്തെ നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇല കണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് ജീവനുണ്ടെന്ന് സോ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവനുള്ള നല്ല മരങ്ങളെ പോലെ ആകണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മരങ്ങളാകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി ജീവനുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് അങ്കിള് നമുക്ക് എന്താ ഫ്രൂട്ട് ഉള്ളത് ഫ്രൂട്ട് ഉള്ളത് ചക്ക നമുക്കിപ്പോ ചക്ക കായ്ക്കാൻ പറ്റും അയ്യോ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചക്ക കായ്ച്ചോണ്ട് ചെവിന്നോണ്ട് ചക്ക ഇങ്ങനെ വരുന്നു മൂക്കിന്നൊരു ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു പിന്നെ തലയില് കൈതച്ചക്ക ഇങ്ങനെ ആ ചിലരുടെ തലമുടി കൈതച്ചക്ക പോലെയാണ് ചിലത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അയ്യ എന്നാ വൃത്തികളായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മള് ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണ സ്റ്റോറിക്കകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് ബെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയ്യോ അങ്ങനെ എന്നാ ഫ്രൂട്ടാത് ആ അങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അതിന് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം പഠിക്കാം യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് ഓക്കെ ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി വായിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങള് ആ മുഴുവൻ വാക്യം അല്ല ഇന്ന് കുറെ കൊച്ചു മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വാക്യത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടു ഓക്കെ ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇത് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യാണ് അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുമാകാം ധർമ്മരാജാകാം ഷാനോനാകാം സിഹാനാകാം ഏഞ്ചൽ ആകാം ബ്ലെസി ആകാം അശ്വിൻ ആകാം ഗ്രേസ് ആകാം സൈന ആകാം ഗോഡ്സൺ ആകാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരുമാകാം ഈ ഒരുത്തൻ അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ എന്നിലും അപ്പൊ യേശു കർത്താവിൽ വസിക്കണം പിന്നെയോ ഞാൻ അവനിലും അപ്പൊ യേശു കർത്താവ് നമ്മളിലും വസിക്കണം അങ്ങനെ വസിച്ചാൽ പ്രിയ മക്കളെ എന്തുണ്ടാകും അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും അങ്കള് ഇപ്പോഴും അങ്ങള് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് ഫലമാ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയത്തില്ല അത് ഞാൻ സ്റ്റോറി പറയുമ്പോ പറയാം എന്തൊക്കെ ഫലമാണ് കായ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവസാനത്തെ ആ വാക്യത്തെ അവസാനത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ യേശു കർത്താവിനോട് കൂടെ അല്ല എങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല ഓ നല്ല ഫ്രൂട്ട് ഒന്നും കായ്ക്കുകയല്ല എല്ലാം പൊട്ട ഫ്രൂട്ട് ആയിരിക്കും പുഴുവൊക്കെ കുത്തിയ അല്ലെ ആ പുഴു കുത്തിയ ഫ്രൂട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് സഞ്ചിക്കാത്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ നാറ്റം എന്താണോ നിന്റെ മാക്കിനകത്ത് മുഴുവൻ നാറ്റമാണല്ലോ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും അല്ലെ ആ അപ്പൊ ചില ഫ്രൂട്ട്സ് നാറ്റമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് യേശു കർത്താവിനോട് കൂടെ വസിച്ചാൽ സൂപ്പർ ഫ്രൂട്ട് കായ്ക്കാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ ഫ്രൂട്ട് നമുക്കത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വാക്യം ഒന്ന് പഠിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ആക്ഷനിൽ കൂടി ഇത് പഠിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ആക്ഷൻ സോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു
പതിനഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോ ഒ ബി എലെ കുട്ടികള് കഴിഞ്ഞ വട്ടം നിങ്ങളുടെ ആനിവേഴ്സറിക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കുകളുമാണ് അപ്പൊ പുതിയ കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ഷൻ മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോ ഒറ്റ വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരത്തുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം ഓക്കെ യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും അത്ര ഞാൻ നോക്കട്ടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ യോഹന്ന പതിനഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും പൊളിച്ച് പൊളിച്ച് ഓഹ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ സൂപ്പർ അടിപൊളി അടിപൊളി ഓക്കെ അപ്പോ കൊച്ചു മക്കൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ചെയ്തു ഞാനിപ്പോ കാണുന്നവരൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അവിടെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യും യോഹന്ന പതിനഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് ഓക്കെ തെറ്റിക്കാതെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ യോഹന്ന പതിനഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് ഒരുത്തൻ ആ കൈപൊക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുന്നു ഞാൻ ഹാൻഡ്സപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോഴേലും ഇങ്ങനെ കൈപൊക്കാനായിട്ട് ഒരുത്തൻ ആ ആക്ഷൻ മറന്നു പോരുത് ഞാൻ അങ്കിൾ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളെ തെറ്റിപ്പിക്കും എന്തിനാ ആ അങ്കിളിനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ തെറ്റിപ്പിക്കും ഒരു വട്ടം പഠിച്ച പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിക്കും അല്ലെ ആ ഞാൻ ചിലപ്പോ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ഒക്കെ കാണിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഗോ യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇതാണ് വസിക്കുന്നു ഓക്കെ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയോ ഇങ്ങനെയോ ഇതാണ് എളുപ്പം ഓക്കെ ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും വെരി ഗുഡ് ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും എന്നെ പിരിഞ്ഞ് എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല ഇത് സിമ്പിൾ ആണല്ലേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാൻ പറയുന്ന ഫ്രൈസിന്റെ ആക്ഷൻ ചെയ്യണം എന്നെ പിരിഞ്ഞ് ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും ഇത് ടഫ് ആണ് മക്കളെ ഇത് നിങ്ങൾ തെറ്റി പറയാൻ പോണ് അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും ഓഹോ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും തെറ്റി വൺ ടു ത്രീ ഗോ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ടഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഗോ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും ഓ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വട്ടം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഞാൻ അങ്കിൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിനോദങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ വാക്യം പറഞ്ഞ് കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് ചിലപ്പോ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം വിനോദങ്ങളോട് ഓക്കെ പിന്നീട് അത് ഇടണോ അങ്ങനെ പാട്ട് പാടിയിടണോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ വാക്യം ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടെ നമുക്ക് പറയാം യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാരും പഠിച്ചു ഓക്കെ ജൊഹാന ബിനു ജൊഹാന ബിനു ആ ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയേ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ 
വളരെ ഫലം കായ്ക്കും എന്നെ നോക്ക് എന്നെ നോക്ക് എന്നെ പിരിഞ്ഞ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ആ പോരട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് ആ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഞാൻ ഓരോളോടും കൂടി ചോദിക്കാം ഓരോളോടും കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ആരോടാ ചോദിക്കണേ ഓക്കെ ഇവിടെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാരെ കിട്ടണില്ലല്ലോ ബോയ്സിനെയാണ് ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ആ സിഹാനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് ഞാൻ വേറെ ബോയ്സ് പുതിയ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കട്ടെ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരോട് ഇവിടെ ഇവിടെ ബോയ്സ് കുറവാണോ ഓക്കെ റയാൻ കുഞ്ഞുമോനാണ് റയാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാമോ റയാൻ പറഞ്ഞോ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഫലം കായ്ക്കും ആ എന്നെ എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഇതുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു കഥയാണ് പെട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു കഥയാണ് പെട്ടെന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ഞാൻ ഇന്ന് ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ലപ്പുവിന്റെയും ലസിയുടെയും കഥയാണ് ലപ്പു ലസിയോ ബൈബിളില് ആങ്കിള് ചുമ്മാ ലപ്പു ലസി എന്നും ബൈബിളിലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ അവരുടെ പേരിങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുക ആർക്ക് പറയാം ലപ്പു ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അങ്കിളെ ഇത് ലപ്പു ലസി ഒന്നും അല്ല ലസി ഒക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന തൈര് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ലിക്വിഡ് കുടിക്കണ സാധനമാണ് ഇത് പോൾ ആൻഡ് സൈലസ് യെസ് നിങ്ങൾ നല്ല മിടുക്കര കുട്ടികളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പോളും സൈലസും ഒരു ഒരു ദിവസം ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവര് മിഷണറി യാത്രയായിട്ട് അവര് എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാണ് ഓക്കെ വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് മാസിഡോണിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ എന്തിനാ അവര് പോയതെന്ന് അറിയാമോ അവരൊരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് അവര് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശവും കൊണ്ടാ പോകുന്നത് എന്ത് സന്ദേശം എന്നറിയാമോ അവർക്ക് ആ ഇനി നോക്കിക്കോണം നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഇവര് കുറെ ഫ്രൂട്ട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു കുറെ ഫ്രൂട്ട് അങ്ങളെ പൗലോസ് ഫ്രൂട്ട് കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു മാങ്ങ മാങ്ങ തേങ്ങ തേങ്ങ ആണോ ഫ്രൂട്ട് അല്ലല്ലല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഫ്രൂട്ട് ഏതാണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇവര് പോയ കൊണ്ടുപോയ മെസ്സേജ് എന്ത് മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു ആ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് അങ്ങനെ ഇത് ഫ്രൂട്ടിന്റെ വിലയാണോ അല്ല 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 ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ അപ്പൊ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ട്വന്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് കിട്ടും ആരാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോണേ സൂപ്പർ ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രൊഫസർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഓ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഉത്തരം ശരിയാണോ ഓ യെസ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് ഇവർക്ക് ഒരു ഫ്രൂട്ട് അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഫ്രൂട്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ലവ് സ്നേഹം എന്ന 
അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സ്വന്തം ദേശത്ത് നിന്നും വേറൊരു ദേശത്തോട്ട് ലൗവിന്റെ സന്ദേശവുമായിട്ട് പോയത് അങ്കിളെ ലൗവിന്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ലെറ്ററിൽ എഴുതി ഐ ലവ് യു എന്ന് ചേച്ചിമാർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനത്തെയാണോ ഏ അതൊന്നുമല്ല അങ്ങനൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചില വിദ്വാന്മാർ അങ്ങനെ ലവ് ഒക്കെ എഴുതി ആ അതൊന്നും പാടില്ല ഇതാണ് ശരിക്കുമുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം എന്താ പറയാമോ ഗോഡ് ലവ്സ് യു യെസ് ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള സന്ദേശം ആ സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് അവര് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോയത് ഇവർ ഏത് സ്ഥലത്താ പോയതെന്നറിയാമോ നോക്കിക്കേ ഇവര് പോയ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ഫിലിപ്പി ഫിലിപ്പ്യ ഫിലിപ്പ്യ ദേശം ഓക്കെ അത് മാസിഡോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ സ്ഥലത്താണ് ഫിലിപ്പ്യ ദേശം ആ ഫിലിപ്പ്യ ദേശത്ത് കുറെ ആളുകൾ അവരെ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് പൗലൂസിനെ ശീലാസിനെ അപ്പൊ ഇവര് നോക്കിക്കാണും ഏ ഇവരാരടാ എന്തോ പ്രസംഗിക്കണേ ഓ സ്നേഹി ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് അപ്പൊ അവർ ആദ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി എന്താ ഇവര് ഇവരെ ഏത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചാ പറയണേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ദൈവമുണ്ട് കല്ല് അവിടെ ഒരു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഏത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചാ പറയണത് അവരിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഈ പൗലോസ് ശിലാസും ഈ ഫിലിപ്പിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഭൂതം ബാധിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂതം അപ്പൊ അവൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഭൂതം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഏ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയാമോ ഇവൾക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസമായി സൗഖ്യമായി ഇത് കണ്ട ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം ഇവള് ഈ ഭാവിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴി പൈസ കിട്ടുമായിരുന്നു ഈ മുതലാളിമാർക്ക് ഇപ്പൊ ഇവള് സൗഖ്യമായപ്പോ ഇതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് ഇനി പൈസ വരുമാനം കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ പൗരോസിനെ ശീലാസിനെ എന്ത് ചെയ്തു അവിടുത്തെ പട്ടാളക്കാരെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചു കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു പട്ടാളക്കാരെ എന്ത് ചെയ്തു വന്നിട്ട് വടി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പെരുമാറി നമ്മുടെ പൗലോസിനെ ശീലാസിനെ ചുമ്മാതുള്ള അടിയൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ മമ്മിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതിയെ തല്ലും ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് തല്ലുന്ന ചെറിയ അടിയല്ല വടിയെടുത്തിട്ട് പുറത്തൊക്കെ അടിക്കും അടിച്ച് പൊട്ടിക്കും ചോര പൊടിയുന്നത് വരെ അടിക്കും മുപ്പത്തൊമ്പത് അടിയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അടിക്കും അയ്യോ നമുക്ക് രണ്ടടി പപ്പടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോഴേ നമ്മൾ ചുരുണ്ടു കൂടും അല്ലെ മുപ്പത്തൊമ്പത് അടി അയ്യോ ഭയങ്കര അല്ലെ അങ്ങനെ അടിച്ച് പൊറമൊക്കെ പൊളിച്ച് ഏർ രക്തമൊക്കെ ഒഴുകി അവരെ ജയിലിനകത്തിട്ടു എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ശത ഒരു ഒരു കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ഓക്കെ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ടോ ഭയങ്കര അവരുടെ കാലും കൈയും ഒന്നും അനക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ കണ്ടോ ആമത്തിലിട്ട് കൂട്ടി കാലും അനക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് തിരുമണമെങ്കിൽ തന്നെ പറ്റുകയില്ല നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് അറിയത്തില്ലേ പുറത്തെങ്കിലും ഉറുമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈ എത്തുകയില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ ഓ അല്ലെ കൈ എത്തത്തില്ല പിന്നെ ഭിത്തിക്ക് പോയി നമ്മൾ ഭയങ്കര ആക്ഷൻ സോങ് അല്ലെ പുറം ചൊറിയ ഇവരൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവരുടെ ദേഹം മുഴുവൻ അല്ലെ പൊട്ടി ഒലിക്കുക ഒന്നൊന്ന് മരുന്ന് വെക്കാനോ ഒന്നിനും സാധ്യമല്ല ഇവർക്ക് ഭയങ്കര വേദനയാണ് ശരീരത്ത് എന്നാൽ ശരീരം ഒന്ന് അനക്കാൻ പോലും മേല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ പ്രിയ മക്കളെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാ ലവിന്റെ സന്ദേശം ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം കൊണ്ട് പോയതാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അടി കിട്ടി ജയിലിൽ കിടക്കുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ ആ കൈയും കാലും ഒന്നും അനക്കാതെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ സാധാരണ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക എന്തായിരിക്കും അവരുടെ വികാരം ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ അത് അവര് അത് പൗലോസ് ശീലാസം ചെയ്തത് സാധാരണ അടി ഇപ്പൊ നിങ്ങള് പപ്പയുടെ മമ്മിയുടെ അടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണോ ആ ദൈവമേ പപ്പ ഇന്ന് എന്നെ അടിച്ചു മമ്മി ഇവനെ അടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാ ചെയ്യാ സാധാരണ അടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്കളെ അടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് കാര്യം വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത ഉള്ളത് ആളുകൾ അടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടും അയ്യോ ചേട്ടാ അടിക്കല്ലേ എന്റെ അടിക്കല്ലേ അല്ലെ കരയും അലമുറയിടും ഏ ഉറങ്ങോ ചിലർ ഇനി അടി കിട്ടണ്ടെന്ന് വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങും അല്ലെ അത് ശരിയാ അപ്പോ ഇവിടെ ഈ പൗലോസ് ശീലാസും കണ്ടോ ഇവർക്ക്
പീസ് സമാധാനം എന്നുള്ള ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയോ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോഴും അവർക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനം അവർക്ക് പരാതി ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ അവർ സന്തോഷത്തോടെ അടിയൊക്കെ കിട്ടി ശരിയാ പക്ഷെ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അടി കിട്ടിയതിലല്ല പക്ഷെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കിട്ടിയതിൽ അവർക്ക് വലിയ നിരാശയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ പാട്ടൊക്കെ പാടി പാട്ട് പാടാൻ എന്ത് വേണമെന്നറിയാമോ വേറൊരു ഫ്രൂട്ട് വേണം ആ ഫ്രൂട്ട് കണ്ടെത്താൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ഒന്ന് എഴുതിയാ ഒനിയൻ യെല്ലോ ജോയ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്ര ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ആ ലവ് പീസ് ജോയ് അല്ലെ ലവ് ജോയ് പീസ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്നുള്ള ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവര് ആ ജയിൽ ഒരു നല്ലൊരു മ്യൂസിക് റൂം അങ്ങ് ആക്കി ചങ്ങലയൊക്കെ എന്താ ബാൻഡുമേളം ആക്കി നല്ലൊരു പാട്ട് രാത്രി കിടന്ന് സാധാരണ ജയിലിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അയ്യോ അമ്മച്ചി അയ്യോ വേദനിക്കുന്നേ ഓടിവായോ വരുന്നതായോ വെള്ളം വേണേ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കരച്ചില സാധാരണ കേൾക്കണേ പക്ഷെ ഇന്നോ നല്ലൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം അല്ലെ പാട്ടങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഉണ്ട് നല്ല ബേസ് ഗിറ്റാറൊക്കെ അടിക്കുന്ന പോലെ എന്നൊക്കെ ഒരു ശബ്ദം എന്നാ ഭൂകമ്പം എല്ലാം കാണ പൊട്ടി ചങ്ങലയൊക്കെ വീണ് ഇടിച്ച് കല്ലുമൊക്കെ താഴെ വീണ് ഇവര് പാടിയത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചതാ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കും എന്നിട്ട് ജയിലിന്റെ വാതിലൊക്കെ തുറന്നുപോയി ശരിക്കും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു എടാ ആളിയാ അതേ നോക്കിക്കേ അവരെ തടവുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും ദേടാ അതേ നോക്കിക്കേ ജയിലിന്റെ വാതിലൊക്കെ തുറന്നു കിടക്കും നമുക്ക് ഓടിപ്പോവാ സാധാരണ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പൗലോസ് ശിലാസും ഓടിപ്പോയില്ല തടവുകാരെ ഓടിപ്പോവാനായിട്ട് അവരങ്ങനെ അവരവസരം കൊടുത്തതുമില്ല ചങ്ങലയൊക്കെ അഴിഞ്ഞു വീണു എൻ അവർക്ക് ഓടിപ്പോയി രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ വീണ്ടും പിടിക്കപ്പെടും അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓടിപ്പോകാതെ ഇരുന്നതെന്നറിയാമോ അത് കണ്ട തൻ്റെ മേളിൽ ചില ലെറ്റേഴ്സ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് താഴെയുള്ള ലെറ്റർ ചിലത് കൃത്യമായിട്ട് വെച്ച് ഓ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര മിടുക്കൽ പിള്ളേരാണോ ആ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് അവര് വിശ്വസ്തരായിരുന്നു ആരോട് ദൈവത്തോടും അവിടെയുള്ള ആ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയോട് കാരണം ഞങ്ങളെ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരാണ് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആയത് പ്രിയ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണോ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് ലവ് ഇതൊക്കെ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വളരുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഭൂകമ്പം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഒരാള് ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കട എന്തോ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി ആരാ ആരാ അവിടെ ആരാന്നറിയോ കാരാകാര പ്രമാണി ഊർക്കം വലിച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു ഭൂകമ്പം കേട്ടപ്പോ പുള്ളി ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ആരും കാണുന്നില്ല എല്ലാം പൊട്ടി നശിച്ചു കിടക്കുക പുള്ളി തന്നെത്താൻ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു കാരണം തടവുകാർ ഒരു രക്ഷ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവ് തന്നെ കൊല്ലു അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു പൗലൂസ് പറഞ്ഞു ഏ നിനക്ക് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യരുത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം ശരിക്കും പൗലോസിനും ശീലാസിനും അല്ലെ പറയാമായിരുന്നു ആ അവൻ തരണ്ടത് കുത്തിച്ചാവട്ട അവനെ അടിച്ചതല്ലേ പക്ഷെ പൗലോസിനും ശീലാസിനും ഈ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് ഫ്രൂട്ട് ആ നന്മ എന്നുള്ള ഫ്രൂട്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ അവര് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു ആ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു ആ ലവിന്റെ സന്ദേശം കൊടുത്തു കണ്ടോ അവർക്ക് ലവിന്റെ സന്ദേശം കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു കാരണം അടിച്ചതല്ലേ പക്ഷെ ശരിക്കുമുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം അവർ കൊടുത്തു കാരാരോ പ്രമാണി ആള് മാറി ആ പുള്ളി പുള്ളിക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായി എന്ത് ഫ്രൂട്ടാ ലവിന്റെ ഫ്രൂട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയാമോ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച മുറിവുകളൊക്കെ പുള്ളി തന്നെ കഴുകി കാരാരോ പ്രമാണി ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഫേസ് തന്നെ മാറിപ്പോയി എന്നാ സ്മൈലായിപ്പം തേങ്ങാപ്പൂള് പോലെ നല്ല സ്മൈല് പുള്ളി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പം എന്നിട്ടോ കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടോ ജയിലിനകത്ത് പച്ച വെള്ളം കൊടുക്കാതെ ഇട്ടിരുന്ന ടീമാണ് ഇപ്പോ അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്തു കാരണം
ആ ജീവിതമുള്ള കുട്ടികൾ നങ്ങളിനെ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരാത്ത മരമാവും ഉണ്ടോ വളരുന്ന മരമായിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ഈ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകണം എന്തൊക്കെയാ ഹപ്പുല്ലാവും യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം മാതാപിതാക്കളോട് അധ്യാപകരോട് യെസ് ആത്മാർത്ഥതയോട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം എൻജോയ് പീസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും സമാധാനമുള്ളവരായിരിക്കും പിന്നെയോ പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷമുള്ളവരാണ് അതുപോലെ ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കളോടോ അധ്യാപകരോടോ മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യില്ല പിന്നെയോ ഫെയ്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പഠനത്തോട് പിന്നെയോ നന്മയുള്ളവരായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട് ബെയർ ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ അല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വാക്യത്തിൽ പഠിച്ചപോലെ എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ബാഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും അല്ല ഗുഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ബെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ അല്ലെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോ ബാഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ വന്നാൽ ബാഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് വരും അതില്ലാതിരിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ യുനോ മീറ്റ് സം ടൈം ഈ ഒരു സംരംഭത്തെ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പേരൻസിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തുടർമാനമായിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാനും ഇതിലെ പാഠങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ച് ഫ്രൂട്ട് ബെയറിംഗ് ഉള്ള നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവിപ്പാൻ എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബാക്ക് ടു ബിനു അങ്കി